നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് മിസ്റ്റർ വിനു കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈ സ്റ്റേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് സെക്കൻഡ് കേസ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് തേർഡ് കേസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഡിറ്റർമാൻ ഹിസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയണത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് മിസ്റ്റർ വിനു ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മൂന്ന് കേസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കേസ് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം താമസിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കേസ് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ദിവസം താമസിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കേസ് നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം താമസിച്ചു അയാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മളോട് കണക്കാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് കേസുകളിലും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കി നോക്കൂ എത്ര ദിവസമാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആലോചിക്കുക റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക റെസിഡൻറ്റും നോൺ റെസിഡൻറ്റും റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പ്ലസ് തൊട്ട് മുന്നേ നാല് വർഷങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ എത്ര ദിവസമേ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസമേ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യില്ല വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേ എയ്റ്റി ടു ഓർ മോർ ഡേയ്സ് ഇല്ല സെക്കൻഡ് കേസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് വേണം അല്ലേ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ അതിനും ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണില്ല ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണില്ല ആ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് അയാൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിൻസ് മിസ്റ്റർ വിനു റിസൈഡ്സ് ഇന്ത്യ ഓൺലി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഹി ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ എനി ഓഫ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഹി ഈസ് ദർ ഫോർ എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടെണ്ണവും അയാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ വിനു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ് നോൺ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ടു ഓർ മോർ ഡേയ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ എന്താണ് റെസിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിൻസ് മിസ്റ്റർ വിനു റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഹി സാറ്റിസ്ഫൈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഹി ഈസ് ദർ ഫോർ എ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ബേസിക് കണ്ടീഷനത്തെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമോ ഇല്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ആണ് ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തില്ല ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യില്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അതില്ലേ നോക്കി നോക്കൂ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിയായി അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അയാൾ താമസിച്ചു അത്
അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്തില്ല ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്താ വരിക നോൺ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ വിനു റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി ഫോർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ദോ ഹി റിസൈഡഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് റിസൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ സിൻസ് ഹി കെയിം ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹെൻസ് ഹി ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ എനി ഓഫ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ദസ് ഹി ഈസ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ വിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കേസസ് ആണ് തന്നത് ആ മൂന്ന് കേസസിലും അയാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും അയാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വിനു നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അയാൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള വൺ എയ്റ്റി ടു ഓർ മോർ ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കേസിൽ അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് കേസിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അയാൾ താമസിച്ചത് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് മോർ ഉണ്ട് ബട്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദ റെലവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ അയാൾ ഇവിടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല താമസിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷനും അയാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല ഈ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കേസിലും അയാൾ എന്താണ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റി എ യു എസ് നാഷണൽ കംസ് ടു ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ല യു എസ് നാഷണൽ ആണ് അതായത് യു എസ് എൽ യു എസിലുള്ള ഒരാളും കൂടി വരികയാണ് ക്രിസ്റ്റി എന്നൊരു വ്യക്തി അയാൾ ആദ്യം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് അതായത് അതിന് ശേഷം അയാൾ ഓരോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ വന്നു അതിനുശേഷം അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി പറയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓർ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഈ വർ ഇത്രയും കാലം അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വർഷവും അയാൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അയാൾ വരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പതിനാറ് പതിനേഴിൽ അറുപത് ദിവസം പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ എൺപത് ദിവസം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ നൂറ്ററുപത് ദിവസം പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ എഴുപത് ദിവസം അയാൾ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ അല്ല റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മളോട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഈ വർഷം അയാൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണക്കാക്കുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുക അല്ലേ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു എന്ന് നോക്കാം അത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ എത്ര ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എഴുപത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ അയാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് എയ്റ്റി ടു ഓർ മോർ ഡേയ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ അതിൽ സെവൻറ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താ നോക്കാനുള്ളത് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നാല് വർഷക്കാലം അയാൾ എത്ര ദിവസം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച്
ചെയ്തോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസവും തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നാല് വർഷക്കാലം അയാൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അയാൾ താമസിച്ചുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷനും അയാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്താ വരിക നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും അയാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല കാരണം അയാൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എഴുപത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പം വൺ എയ്റ്റി ടു ഓർ മോർ ഡേയ്സ് അയാൾ താമസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ അയാൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ മോർ ഡേയ്സ് താമസിച്ചാൽ മതി റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ സെവൻറ്റി ഡേയ്സ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഓർ മോർ ഡേയ്സ് കറക്റ്റായി ബട്ട് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അയാൾ എത്ര ദിവസം അയാൾ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ അയാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ അയാൾ എന്തായിരുന്നു പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്നും അയാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യൽ അയാൾ നോൺ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ